hi all in this video i am going to discuss about keys in dbms so it is a very important topic in dbms so key ennu parayunnathu it is a set of attributes aanu that can identify each tuple uniquely in a given relation appo relation nu parayana namukku ara table aanu appo oru table il oru oru tuple ne unique aayittu identify cheyan vendi use cheyina set of attributes ne aanu keys ennu parayunnathu for example in this table ee oru table il namukku ara etra attributes undu naal attributes aanu ullathu appo ee oru table il ullathu nu parayana oru class il ulla students inde details aanu ee table il ullathu nundengil namukku ariyam roll number nu parayana namukku endayittu upayogikkam ee ee oru ee oru table il oru particular row ne identify cheyan vendi use cheyam kaaranam namukku ariya oru class il oru roll number undavullu roll number 1 onne undavullu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു കേസിൽ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദിസ് റോൾ നമ്പർ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ടപ്പിൾ ഈ ഒരു ടപ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം കാരണം എന്താ റോൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആളാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം എന്താ റോൾ നമ്പർ ഇസ് ദ കീ റോൾ നമ്പർ ഇസ് എന്തായിരിക്കും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേബിളിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ടേബിളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടെൻത്ത് ക്ലാസ് അതായത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലുള്ള മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റോൾ നമ്പറിനെ കീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ സപ്പോസ് ദർ ആർ ത്രീ സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി ആൻഡ് സെക്ഷൻ സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്ത് എൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഒരു റോൾ നമ്പർ വൺ ഉണ്ടാവും ടെൻത്ത് ബീൻ്റെ സെക്ഷനിൽ റോൾ നമ്പർ വൺ ഉണ്ടാവും സീൻ്റെ സെക്ഷനിൽ റോൾ നമ്പർ വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റോൾ നമ്പർ മാത്രം ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ കീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ കീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു റോൾ നമ്പർ ഈ ഒരു ടേബിളിലുള്ള ഡാറ്റ ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ കീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരാളെ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് ടപ്പിൾ യുണീക്ലി ഇൻ എ ഗിവൺ റിലേഷൻ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കീസ് ഇൻ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കീസ് ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ കീ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ പ്രൈമറി കീ അൾട്ടർനേറ്റ് കീ ഫോറിൻ കീ സോ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർ കീ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സൂപ്പർ കീ എന്താണ് സൂപ്പർ കീ ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ എന്താ പറയുക എന്താണ് സൂപ്പർ കീ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് ടപ്പിൾ യുണീക്ലി ഇൻ എ ഗിവൺ റിലേഷൻ ഒരു ടേ ഒരു റിലേഷനിലുള്ള ടപ്പിൾസിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് സൂപ്പർ കീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സൂപ്പർ കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക സപ്പോസ് ഇതൊരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ മാത്രം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇതൊരു ഇതൊരു ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പറും അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊരു കോളേജിൽ മൊത്തമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം റോൾ നമ്പറും ക്ലാസ്സും ചിലപ്പോൾ മാത്രം മതിയാവില്ല റോൾ നമ്പർ ക്ലാസ്സും സെക്ഷനും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കീ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കീൻ്റെ അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ കീക്ക് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീമ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി കൺസിഡർ ദ
ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടപ്പിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയത്ത് ക്ലാസ് സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ സെക്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം സെക്സിന് ആവശ്യമുണ്ടോ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഇനി നെയിം അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത് ഏതാണെന്ന് ഇതിൽ ഏതാണ് ടപ്പൾ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ സൂപ്പർ കീ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് ടപ്പിളിൻ്റെ റിലേഷൻ ഒരു റിലേഷനിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും നാല് പോസിബിൾ സൂപ്പർ കീ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉറപ്പല്ല അതായത് ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സൂപ്പർ കീ ആണ് ഇനി ക്ലാസ്സും സെക്ഷനും റോൾ നമ്പർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഈ ടപ്പിളിൽ ഏതാണ് ടപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ കീ ആണ് ഇനി നെയിം അഡ്രസ്സ് മാത്രം വെച്ച് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൂപ്പർ കീ ആണ് അപ്പം ദീസ് ആർ സെറ്റ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ കീസ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇനി അത് ചിലപ്പം എന്താവാം വെറും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമാവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോൾ നമ്പർ റോൾ നമ്പർ മാത്രം ചിലപ്പോൾ എന്താവാം സൂപ്പർ കീ ആവാം കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ നമ്പറിന് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം റോൾ നമ്പർ മാത്രം മതി ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി റോൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ റോ അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് നമുക്ക് ആ രീതി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊരു ഒരു കോളേജിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ മാത്രം പോരാ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതൊരു കോളേജിൽ മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഒരു ടേബിളിലുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കോളേജ് നെയിം പോലെയുള്ള കമ്പോണൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഈ കേരള അതായത് കേരളത്തിൽ മൊത്തമുള്ള കോളേജിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് മോർ കമ്പോണൻസ് അവിടെ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് എടുക്കും ഇനി ആ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് സൂപ്പർ കീ ആവുന്നത് ഈഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടപ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു ടപ്പിളിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് സൂപ്പർ കീ ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം വൺ ആണ് മിനിമം വൺ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ് സൂപ്പർ കീ ആണ് അതിന് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെ പോകും നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അതെന്താവും സൂപ്പർ കീ ആവും ഓക്കെ So, uh, super key, uh, it is not restricted. That is why I said that super key is not restricted to any specific number of attributes. There is no restriction. Illa. Minimum 1, maximum, how many attributes are there. This is a super key might consist of any number of attributes. How many number of attributes are there. This is the most important point. Aana. All the attributes in the super key are definitely sufficient. Sufficient, aana, but they are not necessary. That is not necessary. ചിലപ്പോൾ നെസസറി ആവണമെന്നില്ല സഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റോൾ നമ്പർ നെയിം സെക്സ് ഏജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് സൂപ്പർ കീ ആണെന്ന് വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാ ക്ലാസ് സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ സെക്സ് ഈ നാല് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതേസമയത്ത് ഈ നാല് കമ്പോണൻസിൽ സെക്സ
ഒരുപാട് സൂപ്പർ കീസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സൂപ്പർ കീസ് ആണുള്ളത് ഈ സൂപ്പർ കീസിൽ മിനിമം സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മിനിമം സെറ്റിനെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുക റോൾ നമ്പർ ഈ ഒരു സെറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം സെറ്റാണ് ഇത് അതായത് റോൾ നമ്പർ നെയിം ഏജ് ഈ ഒരു ഇത്രയും സെറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനിമം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നെയിം അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മിനിമം സെറ്റാണ് സോ ഇത് വേറൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ക്ലാസ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ സെക്സ് ക്ലാസ് സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനിമം സെറ്റ് എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മിനിമം സെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് എന്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇതെന്തല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ നെയിം അഡ്രസ്സിന് റോൾ നമ്പർ നെയിം സെക്സ് ഏജ് അഡ്രസ്സ് ക്ലാസ് സെക്ഷൻ ഇത് ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനിമം സെറ്റാണ് നെയിം അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിനിമം സെറ്റ് നെയിം അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് പക്ഷേ ഇതെന്തല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾവേസ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ മിനിമം സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വെറുതെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന സെറ്റ് മിനിമൽ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സെയിം സ്കീമ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ സ്കീമ ആർ ദീസ് ടു ക്ലാസ് സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ നെയിം അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണെന്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ക്ലാസ്സും സെക്ഷനും റോൾ നമ്പറും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെപ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു മിനിമം സെറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള കുറേ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നെയിമും അഡ്രസ്സും മാത്രം ആണെങ്കിലും ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ദീസ് ആർ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് സോ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആർ സഫിഷ്യൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും സഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് നെസസറിയുമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് എന്ത് മാത്രമായിരുന്നു സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് എന്താവണമെന്നില്ല നെസസറി ആവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി നെസസറി ഓക്കെ അതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ റിമൂവിംഗ് എനി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫ്രം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഫെയിൽസ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഈച്ച് ടപ്പിൾ യുണീക്ലി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ റിമൂവിംഗ് എനി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ ഒരു ആട്ട് ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടപ്പിളിനെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആണുള്ളത് ക്ലാസ് സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കം കമ്പോണൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോൾ നമ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് സെക്ഷൻ മാത്രമാക്കി എടുത്തു ക്ലാസ് സെക്ഷൻ മാത്രമാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടപ്പിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് മാത്രമായി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മാത്രമായി അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടപ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഒരേ അഡ്രസ്സുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്രസ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെയിമിന് അഡ്രസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നെയിമ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഇതെന്താണ് സഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് നെസസറിയും ആണ് നെസസറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിനെ റിമൂവ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറ്റില്ല ദാറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് ടപ്പിൾ യുണീക്കലി ഓക്കെ സോ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കാൻഡ
ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഒരു ഒരു റിലേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ എന്തുണ്ടാവാം മൾട്ടിപ്പിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ സം കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി കീ ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് കീയിൽ വരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഇൻ ദിസ് സ്കീമ ക്ലാസ് സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിലുള്ള ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ക്ലാസ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സെക്ഷൻ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് റോൾ നമ്പർ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമറി കീ ഓക്കെ സോ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു മിനിമൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ കീ ആണ് ഇനി ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് കീയിൽ പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കീനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുക അതായത് പ്രോഗ്രാമർ ഏത് പ്രോഗ്രാമർ ഏത് കീ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ദർ ആർ ടു കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആണ് ഇനി പ്രോഗ്രാമർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഏതിനെ പ്രൈമറി കീ ആക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കീനെയാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഐ മീൻ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കീനെയാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇനി നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കീ ആണ് ഡിസൈനർ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത കീനെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാ ഒരു ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കീ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി കീ അപ്പം ഈ ഒരു കീ എന്തായിട്ട് മാറും ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമർ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി വിട്ട കീനെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ സെലക്ട് ചെയ്ത കീനെയാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അത് പ്രൈമറി കീ ആവാൻ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് മാത്രമാണെന്ത് പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും റവ റെലവൻസ് ഉള്ള സാധനം എന്തിനാണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും റോൾ നമ്പറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു റോൾ നമ്പർ ഒരാൾ റോൾ നമ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരേ സംഭവം വീണ്ടും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റോൾ നമ്പറാണ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി കീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി കീ ഓക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആവാനുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ ആണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ സെലക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ്റെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈനർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കീനെയാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ഒരു റോൾ നമ്പർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
and the primary key value must also be unique. Ivide endo ayirikanam unique ayirikanam veendum veendum ore value varan paadilla that should be unique. The values of primary can can never be changed. That is no updation is possible. Aye, the bada one two three four thamalai ina kudu. Thalengile class kudu. Or these values onnum update is yam bachula ano lado. Primary key uda varoru patega the yana. We cannot update the values of this. Apo idinte values kudu kumbu at most care or kudu thamalu kudu kana naana. Thalengile our readile change naano varena. So value of primary key must be assigned when inserting a record. Matra lla oru raw. Thalengile oru record insert cheyum batenne. Primary key in the value in the unum assign chain on the parano. A relation is allowed to have only one primary key. About what to primary key matter in the download or relation and download. What to primary key no this is the roll number matra and la or a set of primary key matter may or a or a relation and download. What are the other candidate keys in the world? I'm going to run the set down. I'm going to run the set down. Are they all a deal in the. अलगे मूंद कैंडिडेट की मिनिम सैट उदेश अदय प्रोग्राम की मे चूसू आ की प्रमरी की इन प्रमरी की इट विल बी ओणी वण प्रमरी की फोर ए पर्टिकुलाशन और रिलेशन और प्रमरी की मे एक्सीस्टू अब इधर ओवरऑल सीनारी सूपर की ऐसा लार्जस्ट सैट अलग दिस् द सूपर सैट ओके अब सूपर की नाम आदमी डिफाइन अल मिनिम एलमेंट अभी मिनिम सैटेट कैंडिडेट की इन ई कैंडिडेट की प्रोग्राम डाटा बेस् डिजाइन सेलक्ट की प्रमरी की अब कैंडिडेट की सब्सा प्रमरी की सूपर की सब्सा कैंडिडेट की अब सूपर की ऐटों वाली सैट अलग दाट पवर सैट इन ऐटों मिनिम सैट प्रमरी की अलग दाट सब्सैट अदान ऐम सब्सैट नमुक पर ओके नेक्स्ट आलटर्नेट की ऑलरेडी या प्रोग्राम डा डाटा बेस् डिजाइन सेलक्ट की प्रमरी की डाटा बेस् डिजाइन लीव बिहेंड की आलटर्नेट की सो नेक्स्ट इंपॉर्ट कंसप्त फोर की वेर्ड की ओके सपोस दिस् स्कीम अब टीचर पर टेबिं डिपार्टमेंट टेबि टीचर पर टेबि ना आट्रिब्यूट्स ना डिपार्टमेंट टेबि रट्रिब्यूटा इन इवे टी डप्टिब्यूट ईर आट्रिब्यूट वालू वे रफर ईर टेबल डप्ट नंबर पर आट्रिब्यूटे टी डप्टिब्यूट वालू वे रफरस नंबर अलग नमुक टी डप्टि वालू डिपेंडर आट्रिब्यूट अब आसल ईर टी डप्टिब्यूटे टी डप्टिब्यूट फोर की अब एपड़ान और पर्टिकुला आट्रिब्यूट फोर की आवाजा और आट्रिब्यूट वे टेबल प्रमरी की रफर समय अब ईर टेब ईर आट्रिब्यूट टी डप्टिब्यूट डिपार्टमेंट टेबल प्रमरी की आय डप्ट नंबर वा वालू वे रफर इतना मारिय फोर की आईट मारिय रफर इवे इन वालूस वण डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूट सयंस डिपार्टमेंट टू फिसी डिपार्टमेंट थ्री इंग्लिश इन वालूस ईर टी डप्टिट प्रत्येक वालूस इंटर टेबि वो टीचर नंबर टी नेम टीचर एज अद टी डप्ट डिपार्टमेंट टी डिपार्टमेंट ऐसा अब ईर संभव रफर ईर टेबल टी डी डप्ट अब इवे ना वण कर्थम ई टीचर एवं डिपार्टमेंट नंबर वणल वण सी एस अदल टूर्तमेंटीचर् टीचर वर्क डिपार्टमेंट फिसीक्सल अब ईर टी डप्ट ईर टी डप्ट रफर ए डिपार्टमेंट नंबर मात्र डिपार्टमेंट नंबर इस ओलसो प्रमरी की अब अगले सीचन पर फोर की जनरेट ओके क्लियर आवा इन डेफिनीषन नोक एन आट्रिब्यूट एक्स ईस् फोर की टू सट्रिब्यूट वै अब एक्स फोर की टू सट्रिब्यूट वै एक्स इवे ईर एक्सापि इन नमें एक्स इधर नई 
अब x is an x is a foreign key to some attribute to y when its values are dependent on the values of y. X in the value in the no in the no depend in the dependent on the values of y. Ele. Abo ibuda x in the value depend in the in the no yana y lula y in the values in yana. Abo x no are in the ricum or foreign key area. Abo x or formula table no refrain no abo x and the foreign key area. Foreign table na refer na apa action dai foreign key ay. Ini foreign table le endini a refer na tu that is more important primary key of another table. Ado unda ana dina endu arah na tu foreign key. Dulu le ayengilu oru 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 attribute na refer itu ni ala danda awalah foreign key awalah. Ini oru primary key na refer itu unda ana danda itu parah na tu foreign key ay itu. Nama le parah na tu. Okay, so the attribute x has uh, x can assume only those values which are assumed by attribute y. So x in endu matre in daulu attribute y lula values matre in daulu. So that is very important condition of foreign key. If da x in or an attribute in endu matre edukulu values of y. Y lenda ano values lula di or y in or an sambavatil lenda ano values lula matre in orda in daulu. Ana ano vada parani di kinnu. And da matra point. Okay, so foreign key always refers the primary key of the table. Primary key of the table, where a table in the link, our table in the primary key in the end of the frame. Okay, so this is the primary key in the end of the frame. What do we want to do with the primary key in the end of the frame? What do we want to do with the primary key in the end of the frame? अत प्राइमरी की ना हमारे ये दोनों समय तो एक अंडरलाइन बच्ची टाने ये था पर डेप्टी नंबर ने उधर अंडरलाइन इन्दे मैं यहाँ पारे यहाँ बुट्टो ये दाना प्राइमरी की आना पर डेप्टी नंबर प्राइमरी की आना ये टेबल ना प्राइमरी की ये दाना टी नंबर इधर अंडरलाइन इन्दा अंडरलाइन बच्ची पारे इन्दर स्कीमेल Okay, so um, in this table, the relation in which attribute y is present is called a referenced relation. Why is the reference relation? Because this is referenced relation. This is referenced relation. This is referenced relation or referenced table. Okay, any uh, uh, the attribute in, the relation in which attribute x is present is called referencing relation ivide aanu x ullathu x ullathu relation aanu referencing relation adu ee oru table aanu indina refer cheynathu idina refer cheynathu appo this is the referencing relation the attribute y may be present in uh, some uh, the same table or may be in some other table attribute y nu parayunnathu chelappam endha endayirikkum adhe table la thane irikkum ivide attribute y vera oru table la ullathu pakshe chela samayathu attribute y endeyum ee oru table la thane endundavum ee idhe table la thane irikkum chelappam endundava ee oru attribute y undava anganeyum chelappam namukku varam nanu ivide parayunnathu okay appo attribute Budol la foreign key, apalum baru satu table lu la primary key na refer ena nila. Celupu a table na tenna refer itu ganya alum. A table na tenna refer itu ganya alum. Ada ni ana foreign key dan ni ana. So there is no, there is it is not required that it should refer to a different table always. Okay. So foreign key may have may have a name other than that of the primary key. Foreign key can then have a name other than that of primary key. That is, if we have a foreign key, we have a T-Dept. This is a T-Dept number. This is a T-Dept number. This is a primary key in a different title. Foreign key is a T-Dept. Foreign key can take the null value. Primary key or candidate key can take the null value. It cannot take the null value. Null value is a T-Dept. But foreign key is a T-Dept. Null value is a T-Dept. There is no restriction on a foreign key to be unique. Matra la i danda awana nila unique awana nila foreign key. And in fact, foreign key is not unique in most of the time. Adi yang case ilum foreign key anda la unique ella enna ana parainam. Okay, abo in most of the cases this foreign key is not unique. Okay, so that's all about the this video. So thanks for watching.